ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜானட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி சிக்கன் கறியை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹோட்டல்ஸில் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்ல திக்கான டார்க் ப்ரவுன் கலரில் நம்மளுக்கு சிக்கன் கிரேவி கொடுப்பாங்க அது எப்படி அவங்க செய்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல திக்கான டார்க் ப்ரவுன் கலரில் இருக்கிற இந்த சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதுக்கு சில டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டான சிக்கன் கிரேவி கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் ஒரு கிலோ பெரிய வெங்காயம் ஒன்று சின்ன சின்னதாக நறுக்குனது தக்காளி ரெண்டு சின்னதாக நறுக்குனது சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு நல்லா உரிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இவ்வளோதான் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜோனட்ஸ் கிச்சனுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் முதல்ல நம்ம ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயம் இதில் வறுக்க போகிறோம் இதை வறுத்துட்டு நல்லா ஃப்ரை நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அரைக்க போகிறோம் பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நான் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் கோல்டன் ப்ரவுன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணுறதுல நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் இப்போ இது வந்து வெறும் இந்த கண்ணாடி பதம் அதாவது சும்மா டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக ஆகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதை ஃப்ரை பண்ணால் பற்றாது நல்லா கொஞ்சம் டார்க் ப்ரவுன் கலராக ஆகணும் முதல் டிப்ஸ் வந்து இந்த வெங்காயம் நீங்கள் இப்போ வறுக்கிற இந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் டார்க் ப்ரவுன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே டார்க் ப்ரவுன் கலர் ஆக வேண்டாம் கொஞ்சமாக அது ஆனால் போதும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் அப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இது ஒன்று இந்த நீங்கள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் சிக்கன் கறி கறி செய்யும்போது இப்போ ஓரளவுக்கு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆயிடணும் ஆனதுக்கு பிறகு இதை எடுத்து கொஞ்சம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு மிக்சரில் போட்டு நெல் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ அடுத்தது அதே பேனில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நிறையாவே எண்ணெய் ஊற்றணும் அதனால் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பைசஸ் போட போகிறோம் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு அவ்வளோதான் இதில் சேர்த்திட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் வரும் அடுத்தது நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த பெரிய வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்திடுறேன் சேர்த்திட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் நம்ம முதல்ல சின்ன வெங்காயம் நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் கலராக நல்லா கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இந்த பெரிய வெங்காயம் போட்டோன்னா அதுவும் அப் நம்ம வந்து அப்படி தான் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் வறுக்கிறதுல தான் இருக்குது உங்கள் குழம்போட அந்த கலர் அந்த டார்க் ப்ரவுன் கலர் வர்றது வந்து இந்த வெங்காயத்தினால தான் அதனால் இதை கொஞ்சம் நல்லாவே நீங்கள் ப்ரௌனிஷாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கும்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க கருவேப்பிலை எவ்வளோ சேர்த்துனாலும் நல்ல டேஸ்ட் கூட்டி தரும் அதனால் கொஞ்சம் நிறையாவே நான் போட்டிருக்கேன் இது கொஞ்சமாக இப்படி ஃப்ரை ஆகியிருக்கும்போது நம்ம அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்திக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த வெங்காயத்து மேலேயே போடாமல் சின்னதாக ஒரு லைட்டாக கொஞ்சம் இடம் பண்ணிவிட்டு நடுவில் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் சேர்த்திக்கோங்க இஞ்சி சே இஞ்சி விழுது சேர்த்திட்டேன் அடுத்தது பூண்டு சேர்த்திக்கிறேன் ஏன் இப்படி நடுவில் கொஞ்சம் இடம் விட்டுட்டு அதில் சேர்த்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் வெங்காயத்தோட இம்மிடியட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் அது ஃப்ரை ஆகாது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அதனால் நடுவில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதோட சேர்த்திக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக ஃப்ரை ஆயிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயத்தோட நல்லா சேர்த்தி இந்த வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் ப்ரவுன் கலராக ஆகிட்டு வருது இந்த வெங்காயம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது உங்கள் குழம்போட கலரும் அந்த கன்சிஸ்டன்சியும் ஸோ
கொஞ்சம் எண்ணெய் தேவைப்பட்டால் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் அது ஃப்ரை பண்ணும்போது பாருங்கள் என்னோடது நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த தனியா தூள் போட்டு அடுத்ததாக நம்ம வந்து அடுத்த மசாலா பவுடர் நான் சேர்த்திக்க போகிறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சாதாரண சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறமா கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்திக்கிறேன் இது வந்து ஹோம்மேட் கரம் மசாலா பவுடர் நான் ஏற்கனவே இது வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஹோம்மேட் கரம் மசாலா பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்திட்டேன் இது நாலு தான் நம்ம சேர்த்திக்கிற மசாலா பொடிங்க இப்போ தனியா தூள் போட்டு நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை ஆகட்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகி நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆனதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வந்து மற்ற மூணு மசாலா பொடியும் சேர்த்திக்கணும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுபடி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது நான் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃப்ரை ஆகிட்டு நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எண்ணெய் சேர்த்திக்கிறேன் இப்போ சேர்த்திட்டு இதை கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் அதை விட்டு வெளியே நல்லா வருது இப்படி மேலே வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளியை சேர்த்த போகிறோம் இப்போ இந்த பதத்துக்கு இருக்கணும் பாருங்கள் அதோட கலர்லேயே உங்களுக்கு தெரியுது இப்போது தக்காளி சேர்த்திக்கிறேன் தக்காளி சேர்த்தி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா மசிஞ்சு வர வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்திக்க போகிறோம் ஓரளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு தக்காளி இதுவும் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டு வெளியே வருது அதனால் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி கொஞ்சம் அந்த தக்காளியோட நல்லா சேர்ந்து வேக விடணும் இது வேக விடுறதுக்கு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியே நல்லா வேக விடுங்க இந்த மசாலா இதெல்லாம் நல்லா கம்பைன் ஆகணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நல்லா கொதிச்சு அந்த எண்ணெய் இந்த மசாலா விட்டு வெளியே வர அந்த ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தது நம்ம சிக்கன் சேர்த்த போகிறோம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது நீங்கள் இப்படி கிண்டி கொடுக்காமையே இருக்கலாம் இருந்தாலும் நல்லா கொதிச்சு வரும் அந்த களை பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்கும் அப்படி கொதிச்சு வரும்போது பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருக்கு அந்த இது நல்லா வெந்துருச்சு அதனால எண்ணெய் அதை விட்டு பிரிஞ்சு வருது அந்த மசாலா விட்டு பிரிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்ம அடுத்தது சிக்கன் சேர்த்த போகிறோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் இதை வந்து சிக்கன் கூட சேர்த்த போகிறேன் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய பேன் எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு கிலோ சிக்கன்றனால கொஞ்சம் பெரிய பேனாக எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சிக்கன் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே சிக்கன் குழம்பு வைக்கும்போது ரொம்ப சின்ன சின்ன துண்டுங்களாக கட் பண்ணாமல் நல்ல பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸஸாக கட் பண்ணிங்கன்னா கட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க கடையில் இருந்தே அப்படி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஒரு பீஸ் நீங்கள் இந்த கிரேவி கூட போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன சின்ன துண்டாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா வெந்து போகும்போது அதோட அதோட ஃப்ளெஷ் எல்லாமே பிஞ்சு போயிடும் அதனால் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு சரி சரியாக உங்களுக்கு அந்த கறி கிடைக்காது இப்படி இருக்கும்போது நல்லா ஒரு ஒரு துண்டாக நீங்கள் வந்து கிரேவியோடு வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இட்லி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இட்லியோட நான் வந்து இந்த கிரேவி இந்த சிக்கன் கிரேவி வச்சு சாப்பிட போகிறேன் அதுக்காக கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பீஸாக போட்டிருக்கேன் இப்போ இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் அந்த மசாலாவோட அது அப்புறமா கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இந்த சிக்கனுக்கு அப்புறம் இந்த மசாலாஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு இந்த மாதிரி அந்த பேனை மூடி வச்சுருங்க இப்போ நல்லா சிக்கன் வேகிட்டோம் வெந்துட்டுருக்க டைமில் நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம அந்த சின்ன வெங்காயம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட் வந்து இதில் சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாக அரைச்சிக்காதீங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் திக்கான பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் இதையும் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணும் அப்புறம் சிக்கனும் இந்த சின்ன வெங்காயம் அந்த வாசம் போகிற வரைக்கும் சிக்கனும் நல்லா வேகணும் இது ரெண்டும் ஆற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு சிக்கன் கிரேவி பார்க்குறதுக்கே நல்லா திக்காக கலர் பாருங்கள் நல்லா ப்ரௌனிஷாக இருக்குது இந்த மாதிரி தான் ஹோட்டலில் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எப்படி இது செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்றைக்கி நீங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
இன்னைக்கு நான் இந்த சிக்கன் கை கறியை இட்லி கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் இதை நீங்கள் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம் இல்லைனா சப்பாத்தி இல்லை பூரி இல்லை ஆப்பம் எது கூட வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதை வச்சு கம்பைன் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்ப மறக்காதீங்க Thank you for watching Jonas Kitchen. Jonas Kitchen like panunga, share panunga, comment panunga and subscribe panna marakadinga. Adutha mura vera oru recipe oda ungala sandhikiren. Adhu varaikkum bye bye.